வணக்கம் நண்பர்களே நம்ம இன்னைக்கு வீடியோ வரைக்கும் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா ஃபாரன்சிக் சயின்ஸ் இந்த ஃபாரன்சிக் சயின்ஸ் அப்படின்னா என்ன இந்த ஃபாரன்சிக் சயின்ஸ்னுடைய ஹிஸ்ட்ரி இது முதல் முதல்ல எப்படி செஞ்சுருக்காங்க எந்தெந்த காலகட்டங்கள் எப்படி எப்படி பயன்படுத்தி இருக்கிறாங்க இந்த மாதிரி சில தகவல்களையும் இந்த ஃபாரன்சிக் சயின்ஸில் ஒர்க் பண்ணக்கூடிய ஃபாரன்சிக் சயின்டிஸ்ட் அப்படின்னு சொல்கிறவங்க எப்படி நம்மளுடைய சா ஹேர் சாம்பிள்ஸ் ஃபிங்கர் பிரிண்ட்ஸ் டிஎன்ஏ பாடி டெம்பரேச்சர் இதையெல்லாம் வச்சு ஒரு கிரைம் சீன் எப்போ நடந்திருக்கு அந்த கிரைமில் இருந்த முக்கிய குற்ற யார் அந்த வேலையை செஞ்சிருக்காங்க இந்த மாதிரி விஷயங்களை எல்லாம் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறாங்கிறத ஒரு சின்ன டிப் நம்ம இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம் ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா கிடையாது ஒரு பேசிக்கான ஒரு சாம்பிள் தான் நான் சொல்ல போறேன் சோ ஸ்கிப் பண்ணாம பாருங்க நான் வாங்க இப்போ வீடியோக்குள்ள போகலாம் சோ இப்போ இந்த வரிசையில் நம்ம முதல் முதல் முதல்ல பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னா முதல்ல இந்த ஹேர் சாம்பிள்ஸை வச்சு எப்படி ஃபாரன்சிக் சயின்டிஸ்ட்ஸ் எல்லாம் இந்த கிரைமை கண்டுபிடிக்கிறாங்க அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் முதல்ல அவங்க என்ன செய்வாங்க அப்படின்னா முதல்ல இது வந்து ஒரு மனிதனுடைய முடியா இல்லை ஒரு விலங்குடையதா அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிப்பாங்க எப்படி கண்டுபிடிப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஹேரோட ஹேரில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கியூட்டிக்கல் அப்படிங்கிற ஒரு பாட்டு இருக்கும் இந்த கியூட்டிக்கல் அப்படிங்கிற பாட்டில் அவுட் சைட் பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் பேட்டர்ன் இருக்கும் ஒவ்வொரு உயிரினங்களுக்கும் ஒவ்வொரு விதமான பேட்டர்ன் இருக்கும் ஸோ இது வந்து மனுஷனுடையதா இல்லை ஒரு விலங்குடையதா அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிப்பாங்க ஏன்னா ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு டிஃப்ரெண்ட் ஷேப் தானே இருக்கும் ஸோ அதை வச்சு முதல்ல இதை கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இதை கண்டுபிடிச்சதுக்கப்புறம் இது வந்து அந்த சஸ்பெக்ட் அதாவது யாரை நம்ம சந்தேகிக்கிறோமோ அவங்களோட தான் இல்லையாங்கிறத கம்பேர் பண்ணி பார்ப்பாங்க இதுக்கு ஒரு சில ட்ரிக்ஸும் அவங்க யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ இதை எப்படி கண்டுபிடிச்சு பார்ப்பாங்க அப்படின்னு சொன்னோன்னா நமக்கு வந்து அதுக்கு ஒரு கிளாஸ் ஒரு மைக்ரோஸ்கோப் தேவைப்படும் இப்போ ஒரு மைக்ரோஸ்கோப் கீழே ஒரு கிளாஸை வச்சிருவாங்க வச்சுட்டு அந்த பர்டிகுலர் சாம்பிள் மேலே ஒரு பாலிஷ் அப்ளை பண்ணிவிட்டு அந்த கிளாஸில் வச்சுட்டு அதை வந்து அப்சர்வ் பண்ணுவாங்க சார் ஏன் தேர்ட்டி மினிட்ஸ் கழித்து பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் நமக்கு அது வந்து அந்த ஹேர் வந்து யாருடைய அது அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிச்சிட முடியும் அவங்க அப்ளை பண்ணுற அந்த ஒரு பர்டிகுலர் பாலிஷ் ஜெல் மூலயமா ஸோ இதை வச்சு இவங்களுடைய ஃப்ராக்மெண்ட்ஸ் வந்து இப்போ வந்து எப்படின்னா நம்ம ஹேரோட ஃப்ராக்மெண்ட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹியூமன்ஸ்லேயே வந்து ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரி இருக்கும் அண்ட் அந்த அளவு திக்னஸும் ஒவ்வொரு மாதிரி இருக்கும் இதை வச்சு இது யாரோடையது அப்படிங்கிறத இவங்க கண்டுபிடிச்சிருவாங்க ஒருவேளை இவங்களோட சஸ்பெக்டோட இது மேட்ச் ஆச்சு அப்படின்னு சொன்னால் இவங்க தான் இதில் க்ரைம் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறத இந்த ஒரு சின்ன விஷயத்தை வச்சு இவங்களால சொல்லிட முடியும் ஸோ இப்படி தான் வந்து ஹேர் சாம்பிள்ஸை அவங்க கண்டுபிடிக்கிறாங்க அதாவது அந்த பர்டிகுலர் ஜெல் வந்து தேர்ட்டி மினிட்ஸ் கழிச்சுது எப்படி வந்து ரியாக்ட் ஆகுது அது வந்து கரெக்டாக வந்து மேட்ச் ஆகிடுச்சு அப்படின்னு சொன்னால் அவங்க தான் அதை கிளைமே பண்ணியிருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து என்னென்னா டிஎன்ஏ ஃபிங்கர் பிரிண்டிங் இந்த டிஎன்ஏ ஃபிங்கர் பிரிண்டிங் அப்படிங்கிறது என்னென்னா நம்மளுடைய பிளட் சாம்பிள்ஸ் இல்லை நம்மளுடைய ஸ்கின்ல இருக்கக்கூடிய சில சாம்பிள்ஸை வச்சு நம்மளுடைய கிரைம் யார் செஞ்சுருக்காங்க அப்படிங்கிறத நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது தான் எப்படி சொல்லுவாங்க ஸோ முதல்ல இதில் என்ன செய்வாங்க அப்படின்னா நம்மளுடைய செல்ஸில் இருந்து அதாவது பிளட்ஸோ இல்லை ஸ்கின் சாம்பிள்ஸோ எது இருக்கோ அங்கே இருந்து நல்ல டிஎன்ஏவை எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுவாங்க டிஎன்ஏவை எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு பர்டிகுலர் டிஎன்ஏ ஷேப் இருக்கு இல்லையா ஸோ அதை வந்து என்சாம்ஸ் யூஸ் பண்ணி கட் பண்ணுவாங்க கட் பண்ணிவிட்டு என்ன செய்வாங்கன்னா ஒரு இடத்துல ஒரு தொட்டி மாதிரி ஒரு இடத்துல வந்து ஒரு ஃபுல்லாக ஒரு பர்டிகுலர் ஜெல்லை வந்து அப்ளை பண்ணி வச்சுருப்பாங்க ஸோ அப்ளை பண்ணி வச்சுருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு பர்டிகுலர் ஜெல்லை வந்து இந்த கட் பண்ணப்பட்ட என் டிஎன்ஏ செல்ஸ் எல்லாம் டிஎன்ஏஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து பிளேஸ் பண்ணுவாங்க சைஸ் வாரியா ஃபஸ்ட் ஸோ வந்து இப்படி அவங்க பிளேஸ் பண்ணுறப்ப என்ன ஆகும்னா இதுக்கப்புறம் எலக்ட்ரிக் கரண்ட்டை இதில் கொடுப்பாங்க கொடுக்குறப்ப இந்த ஒவ்வொரு டிஎன்ஏவும் அது அந்த எலக்ட்ரிக் கரண்ட் படுறதுனால ஸோ இப்போ இந்த எலக்ட்ரிக் கரண்ட் வச்சு நம்ம இதை செப்ரேட் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும்னா இது வந்து சைஸ் வாரியாக இருக்கும் ஸோ அப்படி இருக்கிறப்ப சின்னதாக இருக்கக்கூடியது அதாவது ஸ்மாலஸ்ட் பான் வந்து வேகமாக வந்து அடுத்த சைடு வந்து மூவ் ஆகும் இது வச்சு பெருசாக இருக்கக்கூடியது பார்த்தீங்கன்னா கம்மியாக வே ஸ்லோவாக தான் இது மூவ் ஆகும் ஸோ அப்படி நம் அதாவது அது மட்டும் இல்லாமல் சின்னதாக இருக்கக்கூடியது ரொம்ப தூரத்துலேயும் பெருசாக இருக்கக்கூடியது கொஞ்சம் தூரம் வரைக்கும் தான் மூவ் ஆகும் ஸோ எப்படி மூவ் ஆகிறப்ப இந்த பேட்டர் வந்து எந்த மாதிரி பேலன்ஸ் ஆகுது அப்படிங்கிறத
பார்க்கலாம் ஸோ முதல்ல பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் இந்த பாடி டெம்பரேச்சர் ரேட் அப்படிங்கிறது நம்மளுடைய பாடியோட கரண்ட் டெம்பரேச்சரையும் ரூம் டெம்பரேச்சரும் டிபெண்ட் பண்ணி தான் வந்து இருக்கும் இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்மளுடைய பாடி டெம்பரேச்சருக்கும் ரூமோடைய டெம்பரேச்சருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அதிகப்பட்ட டிஃப்ரென்ஸ் இருந்ததுன்னு சொன்னால் நம்மளுடைய பாடி டெம்பரேச்சர் முதல்ல ரொம்ப அதிகமாக கம்மி குறைஞ்சிட்டே வரும் டிஸ்க்ரீஸ் ஆகிட்டே வரும் அதுக்கப்புறம் ஸ்லோவாக டிக்ரீஸ் ஆகும் அதாவது ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் வந்து முதல்ல ஹையாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் லோவாக இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இதில் என்ன தெரியுதுன்னா டெம்பரேச்சர் டிஃப்ரென்ஸ் இஸ் டேரக்ட்லி ப்ரொப்போஷன் டு த ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் டெம்பரேச்சர் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ இந்த பாடி டெம்பரேச்சரை இதை வச்சு நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டீங்கன்னா முடியும் எப்படின்னா பாடி டெம்பரேச்சரையும் டைமையும் வச்சு கண்டுபிடிக்க முடியும் இதுக்கு ஒரு ஃபார்முலாவும் இருக்கு இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னு வைங்களேன் ஒரு பன்னெண்டு மணிக்கு நம்ம பாடி டெம்பரேச்சரை வந்து நோட் பண்றோம் அப்போ வந்து பாடி டெம்பரேச்சர் ஒரு தேர்ட்டி டிகிரி செல்சியஸ் இருக்குன்னு வச்சு டிகிரேட்ல இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அடுத்து ஒரு ஒன் ஹவர் கழிச்சு நம்ம நோட் பண்றப்ப பாத்தீங்கன்னா அதை விட ஒண்ணு கம்மி ஒன்னு ஒரு செவன் டிகிரேட் கம்மியா இருக்குங்க <laughs> நமக்கு வந்து ஒன் ஹவர் ஒன் அப்படிங்கிற ஒரு வேல்யூ கிடச்சுன்னா ஒன் ஹவர் அதை எடுத்துக்கலாம் ஸோ அப்படி ஒன் ஹவர்னு கட்டுதுன்னா அந்த ஒன் ஹவருக்கு முன்னாடி அந்த பாடி வந்து ஏன் அப்படி இதை வச்சு எப்படின்னா நம்மளுடைய நார்மலான ஒரு ஹியூமன் பாடி டெம்பரேச்சர் தேர்ட்டி செவன் டிகிரி சென்டிகிரேட்டா நார்மலான ஹியூமன் பாடி டெம்பரேச்சரையும் இப்போ நம்ம கண்டுபிடிச்ச இந்த ஒரு டெம்பரேச்சர் இருக்கு இல்லையா அதாவது நம்ம ஃபர்ஸ்ட் நோட் பண்ணுறப்ப கிடச்ச ஒரு டெம்பரேச்சர் ப்ளஸ் செகண்ட் நோட் பண்ணுறப்ப கிடச்ச ஒரு டெம்பரேச்சர் இது மூணையும் வச்சு தான் வந்து எந்த டைமிங்கே நம்ம கேல்குலேட் பண்ணுறோம் ஓகேங்களா இந்த பாடி எப்போ இறந்துருக்காங்க அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்க முடியும் இன்கேஸ் ஒருவேளை நம்ம கிட்ட சிசிடிவி ஃபுட்டேஜ் ஏதாவது இருந்தது அப்படின்னு சொன்னால் இல்லை அந்த கிரைம் நடத்த இடத்துலையோ இல்லை சுற்றி இருக்க இடத்துலையோ இந்த ஒரு பர்டிகுலர் டைம் சிசிடிவி ஃபுட்டேஜில் நம்ம சஸ்பெக்ட் யாரு அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நிறையாவே சான்சஸ் இருக்கு ஓகேங்களா ஸோ பாடி டெம்பரேச்சர் வச்சு இப்படிதான் அதை கண்டுபிடிக்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் பார்க்கலாம் நம்ம முன்னாடி பார்த்து டிஎன்ஏ ஃபிங்கர் பிரிண்டிங் இப்போ பார்க்க போகிறது ஜஸ்ட் ஃபிங்கர் பிரிண்ட்ஸ் இந்த ஃபிங்கர் பிரிண்ட்ஸை கண்டுபிடிக்கிறவங்கள வந்து பயோமெட்ரிக்ஸ் அப்படிங்கிறத சொல்லுவாங்க இதுக்கு வந்து நிறைய மெத்தட்ஸ் இருக்கு நான் வந்து இப்போ ஒரு சில மெத்தட்ஸ் மட்டுமே உங்ககிட்ட சொல்றேன் ஃபர்ஸ்ட் மெத்தட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சோடியம் நைட்ரேட் மெத்தட் இந்த சோடியம் நைட்ரேட் மெத்தட் இது எப் இந்த மெத்தட் எப்படி பயன்படுத்துவாங்க அப்படின்னு சொன்னால் சோடியம் குளோரைடு அப்படிங்கிற ஒரு எடுத்துப்பாங்க ப்ளஸ் அமோனியம் ஆசிட் எடுத்துப்பாங்க இந்த சோடியம் குளோரைடு அப்படிங்கிறது என்னென்னா நம்ம உடலில் இருக்கக்கூடிய வேர்வையிலேருந்து வரக்கூடிய உப்பு தான் ஸோ ஓகேங்களா ஸோ இதை எடுத்து அமோனியம் ஆசிட் அவங்க மிக்ஸ் பண்ணுறப்ப என்ன ஆகும்னா ஸோ இதை வச்சு ஈஸியிலாம் நம்மளுடைய ஃபிங்கர் பிரிண்ட் எங்கே இருக்குது அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிச்சிடலாம் அண்ட் எல்லாருக்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூனிக்கான ஒரு ஃபிங்கர் பிரிண்ட் தான் இருக்கும் ஸோ அந்த ஃபிங்கர் பிரிண்டை நம்ம மார்க் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம யாரை சந்திக்கிறோமோ அவங்களோட ஃபிங்கர் பிரிண்டோட இதை வந்து கம்பேர் பண்ணி நம்ம இவங்க தான் சப் அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்க முடியும் ஓகேங்களா இந்த சோடியம் குளோரைடு அப்படிங்கிறது நம்ம உடலில் இருக்கக்கூடிய வியர்வையிலேருந்து வர அந்த உப்புலேருந்து இருக்கிறது அந்த அம்மோனியம் ஆசிரியர் இதோட மிக்ஸ் பண்ணுறாங்க ஓகேங்களா ஸோ அப்போ அது பர்பிள் கலரில் மாறுது அண்ட் அதை வச்சு யார் சஸ்பெக்ட் அப்படிங்கிறத கண்டு ஓகே செகண்ட் மெத்தட் என்னென்னா ஆக்டிவேட்டட் கார்பன் மெத்தட் இந்த ஆக்டிவேட்டட் கார்பன் மெத்தட் தான் இருக்கிறதுல அதிகமாக பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு மெத்தட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம கார்பன் பவுடரை வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க எப்படின்னா கார்பன் பவுடரை ஒரு இடத்துல வந்து தூவி விட்டுடுவாங்க விட்டதுக்கப்புறம் அதை வந்து ஒரு அதை வந்து கலர் சேஞ்ச் பண்ணுவாங்க எப்படின்னா அது வந்து நம்ம என்னென்ன கெமிக்கல் ஆட் பண்ணுறோமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி கலரை வந்து அது சேஞ்ச் ஆகும் கலர் சேஞ்ச் ஆகுது அப்படிங்கிறது வந்து என்னென்னா இப்போ லைட் சர்ஃபேஸில் மட்டுமே இது வந்து யூஸ் பண்ண முடியும் ஏன்னா கார்பன்ங்கிறது ரொம்ப கருப்பாக இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் இல்லையா ஸோ அது என்னதான் கலர் சேஞ்ச் பண்ணால் நம்ம கண்டுபிடிச்சாலும் அதை வந்து லைட் சர்ஃபேஸில் மட்டுமே நம்மளால் யூஸ் பண்ண முடியும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஒரு கார்பன் பவுடர் டஸ்ட் பண்ணி விட்டுருவாங்க டஸ்ட் பண்ணி விட்டதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும்னா ஒரு அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த சர்ஃபேஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரியான கெமிக்கலை வந்து அந்த இடத்துல ஆட் பண்ணிடுவாங்க ஆட் பண்ணதுக்கப்புற
ஏதோ ஒரு இடத்துல வந்து பேஸ் பண்ணி வச்சுட்டு அதை வந்து கம்பேர் பண்ணி யார் குற்றவாளி அப்படிங்கிறத இங்கேயும் கண்டுபிடிப்பாங்க இது வந்து டார்க்காக இருக்க சர்ஃபேஸ்க்கு நம்ம யூஸ் பண்ண முடியாது ஸோ டார்க்காக இருக்க சர்ஃபேஸ்க்கு அப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லிமினோசன்ட் பவுடர் அப்படிங்கிறத யூஸ் பண்ணுவாங்க இது நிறைய கலர்ஸில் டார்க்காகவே இருக்கும் நல்லா ஸோ நம்ம நெருப்பான ஒரு இடத்துல வந்து தெளிச்சு விட்டாலும் நம்ம வந்து அங்கே இருக்கிறத ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சி பார்க்க முடியும் நம்மளால ஓகேங்களா ஸோ இந்த ரெண்டு மெத்தட் வந்து இந்த ரெண்டு விஷயங்களும் யூஸ் பண்ணுவாங்க அடுத்த ஒரு மெத்தட் இருக்கு என்ன அப்படின்னா நின் ஹைட்ரைன் அப்படிங்கிறத யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த நின் ஹைட்ரைன் அப்படிங்கிறது எங்க யூஸ் பண்ண எப்படி பண்ணுவாங்க அப்படின்னா நின் ஹைட்ரைனை வந்து தூவி வந்து ஒரு பவுடரை தூவி விட்டுடுவாங்க ஸோ அதை பண்ணதுக்கு அப்புறம் அது வந்து நம்ம ஃபிங்கர் பிரிண்ட்ல நம்மளுடைய அதே சேம் இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த மாதிரி நம்ம உடல்ல இருக்கக்கூடிய ஆயில் வந்து அதுல இருக்கும் இல்லையா ஸோ அந்த ஆயிலோட இது ரியாக்ட் ஆகிறப்ப அந்த ஆயிலோட இது ரியாக்ட் ஆகிறப்ப என்ன ஆகும்னா ஆரஞ்ச் கலர்ல மாறிடும் அதுக்கப்புறம் அதை ஸ்டார்ஸ வந்து தூவி விட்டு பெர்மனன்ட்லி பர்பிள் கலர்ல அதை மாத்திடுவாங்க இருக்கக்கூடிய அந்த பிங்கர் பிரிண்ட் நம்ம உடல்ல வந்து அந்த பிங்கர் பிரிண்ட்ல இருக்கக்கூடிய பாடியோட ஆயில் வந்து படுறப்ப ஆரஞ்ச் கலர்ல மாறும் டெம்பரவரியா ஸோ அதுக்கப்புறம் அதுல வந்து ஸ்டார் ஷேர் பண்ணதுக்கு அப்புறம் பெர்மனண்டா அது பர்பிள் கலர்ல மாறிடும் ஸோ அதை ஒரு எவிடென்ஸா பயன்படுத்தி யார் அந்த கிரைம் செஞ்சிருக்காங்கிறது ரொம்பவே ஈஸியா பிங்கர் பிரிண்ட் மேட்ச் பண்ணி அவங்க கண்டுபிடிச்சிட முடியும் நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்க அப்படின்னா அல்கோஹால் டெஸ்ட் ட்ரங்க் அண்ட் ட்ரைவ் பண்றவங்களை எல்லாம் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு கூட இந்த ஒரு பிளாஸ்டிக் ஃபோரன்சிக் சயின்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் தான் நம்ம பயன்படுத்துறோம் ஸோ அது எப்படி அப்படிங்கிறத இப்ப பாக்கலாம் நம்ம எல்லாருமே பார்த்திருப்போம் இந்த சினிமாஸ்ல இந்த சீரியல்ஸ்ல பார்த்துருக்கலாம் ஒரு பர்டிகுலர் டியூப் வச்சு இந்த போலீஸ் வந்து ஊதா சொல்லுவாங்க ட்ரங்க் அண்ட் ட்ரைவ் பண்ணிருக்காங்களா இல்லையாங்கிறத கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக ஸோ அந்த டியூப் அசல் பொட்டாசியம் டைக்ரோமேட் வாட்டர் சில்வர் நைட்ரேட் இது எல்லாமே இருக்கும் ஸோ இது எல்லாமே வந்து அல்கஹாலோட மிக்ஸ் இந்த எல்லாமே வந்து அப்ளை பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அதை வந்து அல்கஹாலோட மிக்ஸ் ஆகிறப்ப ஆக்சிடேஷன் ஒன்று நடக்கும் ஸோ ஆக்சிடேஷன் நடக்கிறப்ப டைக்ரோமேட் அப்படிங்கிறது ரெடியூஸ் ஆகும் ரிடக்ஷன் நடக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி நடந்ததுக்கு அப்புறம் என்ன ஆகும் அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் அங்க இருக்கிற வந்து ஒரு செல் அந்த டியூப்குள்ளேயே வந்து லெவல்ஸ் வந்து காமிக்கும் லெவல்ஸ் வந்து ஆரஞ்ச் வந்து கிரீன் வரைக்கும் காட்டும் இது எப்படின்னா எலக்ட்ரிக்கல் செல்ல நடக்கக்கூடிய டிவைஸ் இது ஸோ அது வந்து ஆரஞ்சில இருந்து கிரீன் வரைக்கும் நமக்கு சிக்னல்ஸ் காட்டும் இந்த கலர் டிபெண்டா வந்து ரிசல்ட் என்ன அப்படிங்கறத நம்ம சொல்லுவாங்க இது ஹை லெவலா இல்ல லோ லெவலா இல்ல அப்படிங்கறத இந்த ஒரு பர்டிகுலர் கலர் லெவலை வச்சுதான் அந்த ஒரு டிவைஸ் நமக்கு வந்து சொல்லும் ஓகேங்களா இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்ம இந்த ஃபாரன்சிக் சயின்ஸோடைய ஒரு சின்ன ஹிஸ்ட்ரியை பார்த்துடலாம் ஸோ இந்த ஃபாரன்சிக் சயின்ஸ்ல நம்ம சொல்லக்கூடிய ஃபிங்கர் பிரிண்ட் டெஸ்ட் அப்படிங்கிறது முதல் முதல்ல எங் எங்க செஞ்சிருக்காங்கன்னா ஓல்டு அசிரியா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு இடத்துல தான் செஞ்சிருக்காங்க எப்போ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏசி செவன் ஹண்ட்ரட்ல செஞ்சிருக்காங்க ஸோ முதல் முதல்ல ஃபிங்கர் பிரிண்ட் டெஸ்ட் வந்து ஏசி செவன் ஹண்ட்ரட்ல செஞ்சு முடிச்சிருக்காங்க இதை அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா சைனால தேர்ட்டீன் செஞ்சுரியில இதை செஞ்சிருக்காங்க அண்ட் தென் இந்தியாவில பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னோம்னா எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி எயிட் இயர்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஐசிஎஸ் ஆபிசர் அவர் பேர் என்னன்னா சர் வில்லியம் மர்சன் இந்த பர்டிகுலர் ஆஃபீஸர் வந்து என்ன செஞ்சிருக்காங்கன்னா அவங்களுடைய ஆஃபீஸ்ல வந்து ஆல்மார் அட்டம் பண்ணி சீட் பண்றாங்க இல்லையா ஸோ இதை வந்து தடுக்கிறதுக்காக இந்த ஃபிங்கர் பிரிண்ட் டெஸ்ட்டை வந்து பேஸ் அவங்களுடைய ஆஃபீஸ்ல வந்து செஞ்சிருக்காங்க எல்லாருமே வந்து இந்த ஃபிங்கர் பிரிண்டை வச்சுட்டு தான் ஆஃபீஸ்குள்ள போகணும் அப்படி அந்த மாதிரி செஞ்சிருக்காங்க ஸோ இந்த மெத்தட வந்து அந்த காலத்துல வந்து பயன்படுத்திருக்காங்க அதுக்கப்புறம் என்ன ஆச்சுன்னா ஃபரன்சிக் வால்ட் ஃபாரன்சிக் இல்லைங்க ஃபெரன்சிக் இந்த ஒரு பர்டிகுலர் ஃபிங்கர் பிரிண்ட் மெஷினை வந்து டெவலப் பண்ணுறாரு அதாவது அவங்களுடைய ஆஃபீஸில் வந்து ஆஃபீஸர்ஸ் அதாவது வேலை செய்கிறவங்கள்லாம் வந்து டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்காக வச்சாங்க இல்லையா அந்த ஒரு மெஷினை வந்து இன்னும் டெவலப் பண்ணி கொடுத்தாரு இந்த ஃபெரன்சிக் வால்ட் அப்படிங்கிறவர் இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இங்கிலாந்தில் சேர்ந்த ச எட்வர்ட் ஹென்ரி அப்படிங்கிறவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி சாரி இதுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்க அப்படின்னா சர் எட்வர்ட் ஹென்ரி அப்படிங்கிறவர் இவர் இங்கிலாந்துல சேர்ந்த ஒருத்தர் இவர் வந்து அந்த வருஷத்துல பாத்தீங்கன்னா இந்த செஞ்ச அந்த ஒரு பர்டிகுலர் மிஷினை ரீக்ரியேட் பண்றாரு ரீக்ரியேட்
எங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சென்னையில் தான் நம்ம சென்னையில் தான் எப்போனா நை எயிட்டீன் ஃபார்ட்டி நைன்லேயே செஞ்சுருக்காங்க ஸோ ஏஷியாவிலே முதன்முதலில் ஃபாரன்சிக் டிபார்ட்மெண்ட் அப்படிங்கிற ஒன்று ஸ்டார்ட் பண்ணப்பட்டது சென்னையில் எப்போனா எயிட்டீன் ஃபார்ட்டி நைனில் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் நான் சொல்ல நினச்சது ஒரு சின்ன ஹிஸ்ட்ரி இந்த ஃபாரன்சிக் சயின்ஸை பற்றி சொல்லியிருக்கேன் உங்ககிட்ட அண்ட் இன்னொரு விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபாரன்சிக் சயின்ஸ் எல்லாமே வந்து டேரக்டாக ஒரு கிரைமில் வந்து இன்வால்வ் ஆக மாட்டாங்க இவங்க வந்து எப்படின்னா ஒரு இது ஒரு ப்ரைவேட் டிடெக்டிவ் வழியாகவோ தான் இவங்க வந்து இன்வால்வ் ஆவாங்க அண்ட் இந்த ஃபாரன்சிக் சயின்ஸுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா விதமான சயின்ஸ் பிரான்ச்சஸுமே வந்து ஒரு க ஒரு லிங்க் இருக்கும் அது வந்து ஃபிசிக்ஸாக இருந்தாலும் சரி கெமிஸ்ட்ரியாக இருந்தாலும் சரி பயாலஜியாக இருந்தாலும் சரி எல்லாமே இந்த ஒரு பர்டிகுலர் பிரான்ச்சில் ஒரு லிங்க் இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம்தான் இவங்க வந்து டேரக்டாக எந்த ஒரு கிரேஸ்லேயுமே இன்வால்வ் ஆக மாட்டாங்க அந்த ஒரு பர்டிகுலர் டீம் யார் வந்து இதை இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணுறாங்களோ அந்த ஒரு பர்டிகுலர் டீமுடைய வழியாக தான் இவங்க இந்த கேஸ்குள்ளே வருவாங்க ஓகேங்களா இது எந்த கேஸாக இருந்தாலும் சரி க்ரைமாக இருந்தாலும் சரி இல்லை ஏதாவது ஒரு ராபரியாக இருந்தாலும் சரி கொள்ளை எடுக்கிறது ஸோ அந்த மாதிரி எந்த ஒரு சீனாக இருந்தாலும் இவங்க டேரக்டாக இன்வால்வ் ஆக மாட்டாங்க இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணுற ஒரு பர்டிகுலர் போலீஸ் டீமோ இல்லை சிபிஐயோ இல்லை டிடெக்டிவோ அவங்க வழியாக தான் இவங்க வந்து இன்வால்வ் ஆவாங்க ஓகேங்களா ஸோ இந்த ஃபாரன்சிக் கெமிஸ்ட்ரியை பற்றி ஒரு சின்ன ப்ரீஃபான இன்ஃபர்மேஷன் உங்கள் எல்லாருக்கிட்ட நான் சொல்லியிருக்கேன் ரொம்பவே பேசிக்கான பேசிக்கான லெவலில் நான் இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி பற்றி இன்னும் ஃபர்தராக டீட்டெயில்ஸ் தெரியணும்னா நான் வந்து சில லிங்க்ஸ் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் அதையும் நீங்கள் போய் பாருங்கள் உங்களுக்கு இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் இதை பற்றி தெரிய வரும் அண்ட் இந்த டாபிக் ரொம்பவே ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு விஷயம் நிறைய விஷயங்களுக்கு இதை பயன்படுத்துகிறோம் நம்ம ஓகே உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டாபிக்ஸ் தெரிஞ்சு அதை கமெண்ட்ஸில் எடுத்து பண்ணுங்கள் வேறு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோலும் நான் வந்து பார்க்குறேன் அது வரைக்கும் நன்றி அண்டு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க பிடிக்கல டிஸ்லைக் பண்ணுங்க அதையும் ஏன் கமெண்ட்ல சொல்லுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி கிட்ட இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்க இதே மாதிரி இன்னும் நிறைய வீடியோஸை பார்க்க இன்ஃபோ குயிட் சேனலுக்கு சப்